Comment conduire une voiture automatique Les voitures à boîte automatique sont de plus en plus plébiscitées, aussi bien par ceux qui en ont déjà une que par ceux qui en ont acquise une récemment. La conduite est en effet simplifiée par rapport à un véhicule à boîte manuelle. Partie 1. Que faire avant de démarrer 1. Déverrouillez le véhicule. Vous pouvez employer une télécommande ou une clé. Et prenez place sur le siège conducteur. 2. Avant de partir. Faites les réglages nécessaires. Réglez votre siège dans toutes les dimensions. Avoir tout à portée de main ou de pied. Réglez les rétroviseurs pour avoir une bonne visibilité derrière le véhicule. 3. Identifiez les différentes commandes. Repérez les pédales de frein et d'accélérateur, le volant, le levier de vitesse, les commandes pour les phares, le dégivreur et les commandes d'essuie-glace. 4. Attachez votre ceinture. Cette précaution s'applique à tous les occupants du véhicule, on roule tous attachés. Partie 2. Passez la marche avant. 1. Démarrez la voiture. Placez votre pied droit sur la pédale de frein et restez appuyé en butée. Insérez la clé de contact puis démarrez le moteur. 2. Passez une vitesse tout en gardant le pied sur la pédale de frein. Mettez le levier de vitesse sur la position drive. Cette position est souvent repérée par un simple dé. 3. Débloquez le frein de stationnement. Il s'agit soit d'un levier placé entre les sièges avant, soit d'une pédale au plancher, à l'extrême gauche. 4. Avant de démarrer, regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez devant, puis derrière et sur les côtés. Puis regardez bien devant pour ne pas renverser quelqu'un. 5. En route, relâchez progressivement la pédale de frein. Le véhicule commencera à avancer ou reculer selon le rapport choisi. C'est le même pied qui commande la pédale de frein et l'accélérateur. Une fois parti, vous n'avez pas à changer de vitesse si vous restez sur le même type de route. 6. Tournez le volant pour diriger le véhicule. Tournez-le vers la gauche pour tourner les roues à gauche et vers la droite pour tourner à droite. Difficile de faire plus simple. 7. Utilisez la pédale de frein pour ralentir ou arrêter la voiture. Pour arrêter le véhicule, retirez votre pied droit de la pédale d'accélérateur, positionnez-le sur la pédale de frein, puis appliquez une pression progressive jusqu'à l'arrêt total. 8. Garez votre véhicule. Arrivé à destination. Prenez jusqu'à l'arrêt total en appuyant la pédale de frein, puis remettez le levier de vitesse sur la position P. Arrêtez le moteur en tournant la clé vers la gauche. Enclenchez le frein à main et n'oubliez pas d'éteindre les phares. Partie 3. Passez les autres vitesses. 1. Passez la marche arrière. Si vous devez de reculer, le véhicule doit être au préalable à l'arrêt complet. Mettez-vous sur la position reverse wear. Avant de commencer la manœuvre, vérifiez qu'il n'y a personne derrière vous et sur les côtés à proximité. Comme pour la marche avant, levez le pied du frein et appuyez doucement sur l'accélérateur. 2. Utilisez la position neutre. On utilise cette position quand vous n'avez pas besoin de solliciter le moteur. Jamais au grand jamais vous ne devez l'utiliser en roulant. Par contre, si vous vous arrêtez un court instant pour téléphoner, vous pouvez la mettre. Ou bien si on vous pousse ou si on vous tire. 3. Passez les petites vitesses. Elles sont marquées 1, 2 et 3. On peut les utiliser comme frein moteur dans les fortes pentes ou si l'on a besoin d'aller très doucement, quand on tracte quelqu'un par exemple.